பிசிக்கல் ஃபார்மசூட்டிக் சப்ஜெக்டில் இன்றைக்கி வந்து செகண்ட் யூனிட் ரியாலஜியில் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி இதுதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஒரு லிக்விடோட விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டினா என்ன நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்டர்ஃபேஷியல் டென்ஷன் அதாவது இன்டர்மாலிகுலர் டென்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் ஒரு லிக்விட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாலிக்குலுக்கும் நடுவில் இன்டர்மாலிகுலர் டென்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு விஷயம் பண்ணுறது தான் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஆயிலுக்கு விஸ்கஸ் அதிகமாக இருக்கும் வாட்டருக்கு விஸ்கஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஈட்டா இதுதான் விஸ்காசிட்டி கண்டுபிடிப்போம் 
அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சம்டைம் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் வந்து கைனட்டிக் விஸ்காசிட்டிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் கைனட்டிக் விஸ்காசிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ நடக்கும் அப்படி சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா பை டென்சிட்டி அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் டைப் யுபுகில் ஹோல்ட் விஸ்கோமீட்டர் யுபுகில் ஹோ விஸ்கோமீட்டர் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விஸ்கோ அதாவது ஆஸ்வோல்டு விஸ்கோமீட்டரே சின்னதாக ஒரு மாடிஃபை பண்ணது யுபுகில் ஹோல்டு விஸ்கோமீட்டர் இது வந்து ஒரு அனதர் வெர்டிக்கல் டியூப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனதர் வெர்டிக்கல் டியூப் வந்து இந்த ஆஸ்வோல் விஸ்கோமீட்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம் பிலோ த பார்ட் ஆஃப் கெப்ளரி பார்ட் இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிடும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஆம் ரைட் ஆம் ரைட் ஆமில் கெப்ளரி பார்ட்டுக்கு கீழே ஒரு லாங் வெர்டிக்கல் டியூப் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தேர்ட் ஆம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யுபுல் ஹோல் சஸ்பெண்டட் லெவல் விஸ்கோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கெப்ளரி பார்ட்டில் ரைட் ஆமுக்கு கீழே பேரலில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து லிக்விட் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஆமில் வந்து போர் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஆர்மில் வந்து இந்த லிக்விட் வந்து போர் பண்ணிடும் போர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஆமை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்புறம் தேர்ட் ஆமையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் லெஃப்ட் ஆம் தேர்ட் ஆம் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட் ஆமில் வந்து நம்ம வந்து சக் பண்ணுவோம் சக் பண்ணி இழுத்து இந்த இடத்து பொறிக்கலோ நம்ம வந்து அந்த லிக்விட் வந்து கொண்டு வந்துடுவோம் அப்புறம் ரைட் ஆம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு மீது ரெண்டு கையும் வந்து நம்ம எடுத்துடுறோம் இந்த லெஃப்ட் ஆமில் இருக்க கை எடுத்துடணும் ரைட் ஆமில் இருக்க கை எடுத்துடும் அப்புறம் இந்த ரைட் ஆம் இங்கே மட்டும் க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் மறுபடியும் வந்து ஃபாலிங் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து லிக்விட் வந்து பீலேருந்து சீக்கு வந்து பாஸ் ஆகும் பீலேருந்து சீக்கு இந்த கோடிலேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் பாஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் மறுபடியும் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த மீதி இருக்க ப்ரொசீஜர்லாம் ஆசோல் விஸ்கோ மீட்டர் மாதிரி தான் சேம் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் அதே பாய்ஸிஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டு நம்ம ஈக்குவேஷனை டெலிவ் பண்ண வேண்டியது நம்ம வேலை இப்படி தான் யூபிள் ஹோல் விஸ்கோ மீட்டர் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து தேர்ட் ஃபாலிங் ஸ்பியர் விஸ்கோ மீட்டர் ஆர் ஹோப்பிலர் ஃபாலிங் பால் விஸ்கோ மீட்டர் இந்த ஃபாலிங் ஸ்பியர் விஸ்கோ மீட்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபாலிங் ஸ்பியர் விஸ்கோமீட்டர் இருக்கும் இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே இருக்கிறத ஸ்பியர் நம்ம மேலேருந்து இங்கே அந்த ஸ்பியரை வந்து நம்ம போடுவோம் போட்ட உடனே இப்போ நம்ம தண்ணியில் அந்த ஸ்பியர் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாலு இந்த பால் என்ன நடக்கும் ஸ்பீடாக போய் பாட்டம் மாதிரி ரீச்சாயிடும் ஒருவேளை அது நம்ம ஆயிலில் போடுறோமா இல்லை பஞ்சாபுரதம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப கெட்டியான நெய் இதில் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக தான் போய் வந்து கீழே போய் சேரும் இது வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மெதுவாக தான் போய் சேரும் விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து சேர்ந்துடும் நடக்கும் பாலை வந்து ஃபால் பண்ண வைக்கும் போது உள்ளே வந்து இன்டர்மாலிகல் வந்து பிரேக் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தடுக்கும் இல்லையா உள்ளே போக விடாமல் ஏன்னா மாலிகுல்ஸ் இன்டர்மாலிகுல் ஃபர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா விஸ்கஸ் ட்ராக் த ஆப்போசிட் மோஷன் ஆஃப் த பாடி அந்த பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் மோஷன் அதாவது அந்த ஸ்பியரை வந்து ஆப்போசிட் மோஷனுக்கு வந்து தள்ளும் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி கிராவிட்டி காரணத்தினால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபியர் ஸ்பியர் ஃபியர் ஸ்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால் ஆகுது இல்லை இந்த லிக்விடில் அது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பீரியர் ஆஃப் த டைமில் வந்து என்ன நடக்கும் ஆஸ்கிளரி மோஷன் வந்து நடக்கும் ஃபாலிங் ஸ்பியர் கமிட்டியில் ஆஸ்கிளரி மோஷன் வந்து நடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து விஸ்கஸ் ட்ராக் அந்த ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ட்ராக் ஆகுதுல்ல அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக தான் டவுன்வார்டு மோஷன் டவுன்வார்ட் மோஷனில் இருக்குள்ள அந்த ஃபோர்ஸ் அதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஸ்பியர் வந்து அந்த கிராவிட்டிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போவே வந்து கண்டுபிடிப்போம் த்ரீ பை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டா டிஇ இது கொள்ளிட்டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த விஸ்காஸை வந்து நம்ம இப்படி தானே சொல்லுவோம் த்ரீ பை
in u idha idhu da actual equation indha equation vachu da namma idha vandu viscosity vandu determine pannuvom adutha romba important ana last viscometer rotational viscometer rotational viscometer la enna koduthirukku appdi solli pathina indha instrument edhula work aagum based on edhula work aagum appdi solli pathina viscous drag extract on the body adhavadhu and the body appadina and the ram use pandra equipment da idhula vandu viscous evlo irukku appdi inga idha vechu da and rotational viscometer vandu kurikidhu motha vandhadhuna two rotational viscometer irukku cup and bob viscometer concreted cylinder viscometer appo idhu rendu illa rendu endha per sonna correct da innona cone plate viscometer cup and bob la cup ku illa or ball mari onnu irukku cone plate la or plate mela cone mari or structure irukku na idhu vandu ungalku explain pandren idhu rendume vandu pathina commercial ah available ah irukra equipment so idhu rendu la nama edha vena use panni viscosity vandu nama easy ah vandu kandupidichalam first cup and bob viscometer cup and bob viscometer eppadi irukum appadi solittu na ungalku or diagram vandu kaamikira இது பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த டைகிராம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லேயர் கப்பு இதில் வந்து இன்னொரு கப் இருக்கும் இதுதான் இன்னர் லேயர் கப்பு இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து இருக்கும் நம்ம இப்படி தான் ஒரு டார்ச் அண்ட் ஒயர் வச்சு இந்த பால் வச்சு இந்த ஒயர் இந்த டார்ச் அண்ட் அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ்னால வந்து இதை சுற்ற வைப்போம் அப்படி சுற்றும் போது பாலுக்கும் இந்த அவுட்டர் லேயர் உன்னர் லேயர் இருக்குல்ல இன்னர் லேயருக்கும் நடுவில் லிக்விட் வந்து இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து மோதல் நடந்து விஸ்காசிட்டி நம்ம ஈஸியாக வந்து டிட்டர்மன் பண்ண முடியும் இதை தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து சொல்லியிருப்பேன் கன்சிடர் சார் டூ சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டர் சிலிண்டர் ஒன்று இன்னர் சிலிண்டர் ஒன்று அவுட்டர் சிலிண்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பு இன்னர் சிலிண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப் இருக்கும் அதாவது பாப் வந்து சென்டராக இருக்கும் இன்னர் சிலிண்டர்னு ஒன்று வந்து இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அனலைசஸ் சாம்பிள் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த அவுட்டர் லேயர் அவுட்டர் லேயருக்கும் இந்த பாபுக்கும் சென்டராக வந்து அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த அது வந்து அவுட்டர் லேயருக்கும் இன்னர் லேயர் ஆஃப் த கப்புக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த பாப் பாபுனா இந்த பாப் இதோட அவுட்டர் லேயருக்கும் இந்த கப்போட இன்னர் லேயருக்கும் நடுவில் தான் அந்த சாம்பிளை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டார்க்கியூ வந்து கொடுக்குறோம் டார்க்கியூனா ஒன்றும் இல்லை ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து உராய்வு நடந்து நமக்கு என்ன நடக்கும்னா விஸ்காசிட்டி வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஆங்குலர் டிஃப்ளெக்ஷன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மொத்தம் கப் அண்ட் பாபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுட்டியல் டைப் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் டைப் விஸ்கோமீட்டர் கவுட்டியல் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவோம் பாபை வந்து அப்படி தான் வச்சுக்கோம் விஸ்காஸ் வந்து விஸ்காஸ் வந்து எங்கே ட்ராக் ஆகும்னா பாபில் தான் வந்து ட்ராக் ஆகும் ஸோ இப்போ டார்க்கி வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்கணும் விஸ்கஸ் ஆஃப் த லிக்விடுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் மேக் மேக்சுவல் விஸ்கோமீட்டர் அடுத்து ஸ்லியர் டைப் விஸ்கோமீட்டர் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாபு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் கப்பு வந்து அப்படியே ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோம் விஸ்கோமீட்டர் ப்ரூக் ஃபீல்ட் விஸ்கோமீட்டர் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோன் அண்ட் பிளேட் விஸ்கோமீட்டர் கோன் அண்ட் பிளேட் விஸ்கோமீட்டரில் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் சர் ஒரு ஃப்ளாட் சர்க்குலர் பிளேட் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே வந்து ஒரு ஆங்குலர் கோன் பிளேட் வந்து வச்சுருவோம் ஆங்குலர் கோன் பிளேட்னா இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து வச்சுருவோம் உங்களுக்கு நான் இந்த டைக்ராமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேட் பிளேட்டு இந்த பிளேட்டு மேலே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கோன் வந்து வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் உங்களுக்கு கோன் பிளேட் விஸ்கோமீட்டரில் வந்து எழுதியிருப்பேன் இந்த சாம்பிள் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த பிளேட் இந்த பிளேட்டோட சென்டரில் வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த சாம்பிள் இஸ் ஷியர்டு இன் த நேரோடு கேப் பிட்டு இந்த ஸ்டேஷனரி பிளேட் அண்ட் த ரொட்டேஷன் கோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த கோனை வந்து நமக்கு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே இங்கே வச்சுட்டு மறுபடியும் கீழே வந்து மூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு இந்த லடுவில் வந்து நம்ம அந்த சாம்பிளை வந்து வச்சிருவோம் அப்புறமேட்டு இந்த ரேட் ஆஃப் த ஷியர் வந்து ரெவால்யூஷன் இந்த ரேட் ஆஃப் த ஷியர் ரேட் ஆஃப் த ஷியர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஷியர் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா பர் மினிட் ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து தரவு சுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து தருது எவ்வளோ பவுண்டு பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகுது தான் வந்து ஷியர் சொல்லி சொல்கிறோம் அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஒரு பர் மினிட்டுக்கு ஸோ அது வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதிகமோ இல்லை கம்மியோ ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து குறிப்பிட்ட டார்கி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து மெஷர் பண்ணிடலாம் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின் சொல்லிட்டு நான் வந்து ச
பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ நடக்கூட டைலியேட்டட் ஃப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ சூட பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ நடந்துச்சுன்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி டி மைனஸ் டி எஃப் டிவைட் பை வி அது அதில் ஈல்டு வேல்யூ பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோனாவே என்ன கிராஃபில் வந்து சென்டரில் இருந்து தானே கிராஃப் போகும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஈல்டு வேல்யூ வந்து நடக்கும்ல ஸோ அந்த ஈல்டு வேல்யூ என்னென்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி எஃப் இன்டு டி எஃப் இந்த பற்றி இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ ஈல்டு வேல்யூலாம் வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ ரியாலஜியோட ஃபஸ்ட் வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் பார்க்கலன்னா போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த டாபிக் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அப்படி சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நான் முடிஞ்ச டாபிக் எல்லாம் கவர் பண்ணிக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாபிக் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நடத்துகிறேன் ஸோ நீங்கள் அப்போ பார்த்து வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பற்றி வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் தொடச்சுனா லைக் போடுங்க அதுக்கூட நிறைய வீடியோஸ் போட மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்